Why guys? Very good morning. It's fine to be back. A pleasant morning. Uh, hope you are doing well there. We also fine. Last few days I have already uploaded quite a few videos uh, on different sections. And as I, I have told you, today I am going to describe you about the William Wordsworth's The Solitary Reaper. So it is for the students of class 11 and uh, if it's possible then I am going for the class 12 otherwise in the next class after I remember I remember I would be like to I like to start something else right I mean for class to shuru korbo aap logo liye dusre class mein shuru hoga class 12 ke liye abhi to bartaman mein class 11 ke liye thoda is class ko de raha hu uske agle class ko main aap logo ko 12 ke liye koshish karunga zarur karunga okay agar ho sake to aaj bhi chaliye koi baat nahi hai let's begin with the solitary reaper Come on, bring out your books and read the poem so that I can make you understand and you will just get it easy. आपको किताब खोलिए और वर्ड्सवर्थ इस पोएम को खोलिए जबकि आप लोग आसानी हो समझाने में मुझे ओके कमॉन okay? प्लीज बिहोल्ड हा सिंगल इन द फील्ड बिहोल्ड मतलब टू लुक टू लुक मतलब देखना देखो सी सिंगल इन द फील्ड द लेडी योन सॉलिटरी हाई लैंड लैश लैश मतलब लड़की है लैड मतलब लड़का ओके okay? यौन यौन मतलब एट अ डिस्टेंस अ सॉलिटरी अकेली हाई लैंड लैस हाई लैंड मतलब मैंने बताया था आप लोगों को हाई लैंड इट वॉज लैंड एंड इन बिटवीन देयर इज अ लो लैंड वेर द गर्ल वॉज रिपिंग ओके रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास लुक एट दिस लाइन रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ अकेले वो काट रही थी और वो गाना भी गा रही थी शी वॉज सिंगिंग शी वॉज रिपिंग से नीचे गान कोट चलो फसल काट चलो स्टॉप हेयर अंडरलाइन स्टॉप हेयर और जेंटली पास आप यहां पर रुकिए वरना चले जाइए दिस इज द थीम ऑफ द पोएम आई टोल्ड यू रास्ते स्टॉप हेयर और जेंटली पास आप यहां रुको या चले जाओ बट यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द लेडी आपको उस लड़की को डिस्टर्ब नहीं करना है अलोन सी काट सन बाइंड द ग्रेन अकेले वो काट रही है बांध रही है ग्रेन को एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन अंडरलाइन द मेलनकली स्ट्रेन मेलनकली मीन्स अप song of pain a song of you know torture a song of heavy heart melancholy strain strain matlab gaane ka jo sur hota hai chhand hota hai gaane chhand sur whatever the lyric we can call okay now and sing a melancholy strain oh listen the feel profound aap bol rahe hain ki suno wo jo valley hai na valley wo profound ho raha hai what profound प्रोफाउंड का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को वैली जो है नीचे वाला जो गड्ढा होता है वहाँ पर वो लड़की गाना गा रही है ये लो लैंड सेकंड मेट अ गान कोर्स है और अपर लैंड है को भी दाड़ी है द पोइट वाज वाचिंग फ्रॉम इज अपर लैंड एंड दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ही फील्स दैट एज इफ इट वॉज ओवर फ्लोइंग द होल वैली जमन ग्लासे हमें जो जल डाली वेन वी ड्रॉप सम वाटर इन टू द ग्लास इफ इट ओवर फ्लोज वाट हैपन्स The same thing here. The poet is feeling. You know, poet's imagination is overflowing with the sound. Now, no nightingale. The first paragraph is his experience. Okay, the first paragraph is the poet's or Wordsworth's experience, mind it. But in the second paragraph, the poet has come to a contrast or making comparison because he believes. Because he believes that if we can make a comparison in for for my view or in yours view, आप लोग अपने द्वारा सभी सोच के देखिए अगर हम लोग कोई comparison करते हैं तो क्या होता है ना उसमें हम लोग किसी एक को दूसरे से बेहतर दिखाने का कोशिश करते हैं ना हमारा की कोड़ी का और साथ कंपेयर जो हम कोड़ी ए ए एट थे के भालो है ना दिस सॉन्ग वाज बेटर देन दैट दिस टाइप ऑफ फीलिंग कम्स वेन यू आर मेकिंग ए कंपेरिजन अदरवाइज यू कैन नॉट प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर वन इज गुड और बेटर और बेस्ट राइट नाउ नो नाइटिंगल डी डे फॉर चैंट मोर वेलकम नोट टू द वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हॉन्ट्स वो बता रहा है एक नाइटिंगल दैट इज अ ब्यूटिफुल बर्ड इवन इट सिंग्स इट सॉन्ग्स रियली गॉर्जियस इट सिंग्स रियली गॉर्जियस बट Nightingale is not able to sing as far as the lady is able to sing, and Nightingale's song gives soothing feeling or sensation to the weary bands of travellers in the sadi haunt. But the, जो Arabian desert में से traveller लोग बहुत दूर चलते हैं ना वहाँ पर इन लोगों को Nightingale का गाना सुना दे तो they feel the soothing feeling. You know, इसको मैं अपने तरीके से हम लोग बता सकते हैं देखिए है, you know आप लोग जब हम लोग घर पे tired हो जाते हैं ना तो वी मोस्ट ऑफ आज प्रेफर टू लिसन टू म्यूजिक 
same as that the very bands of travelers uh, prefers to listen to the music right so in this regard the poet song poet believes that the girl song even better than that the nightingale song moreover more travelers in some sadi haunt among the arabian sands arab ke bahut bade arabian sand mein arabian desert ke bare mein bata rahe hain poet a voice so thrilling never was heard in spring time for the kakku bird no breaking the silence of the seas the farthest among the farthest hebrides mind it ab underline kariye teenon line ko okay inspired in spring time in spring time from the kakku bird breaking the silence of the seas among the farthest hebrides hebrides mein na hebrides is a group of island that is in that is situated in the southern part of the scotland okay a scottish island hai जहाँ पर हेबराइट्स का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है वहाँ पर इतना सन्नाटा है यहाँ पर इतना शांति है वहाँ पर न जन है प्राणी है न मानस है जनहीन प्रांतर है वहाँ पर पोइट बता रहे हैं अगर वहाँ पर भी कक्कू आवाज़ करता है ना तो वो साइलेंस जो है टूट जाता है सो सच ए ब्यूटिफुल बर्ड इज कक्कू कक्कू मतलब जो कोयल होता है हम लोग ना कोकी लमरा जाके बोली एंड वी नो हाउ ब्यूटिफुल हर वॉइस इज वी हैव इन जस्ट यू नो स्प्रिंग हैज़ गॉन वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द ब्यूटिफुल soothing you know melodious song of the melodious tune of that bird poet bata rahe hain iska melody kya hai the poet is trying to say the melody of the kakku song is even less is even not as worthy as the girl has poet bata rahe hain ki usse bhi zyada wo kakku se bhi zyada iska jo gana madhur hai aur sundar hai वो वहाँ पर क्या करता है फारदेस्ट हेबराइट्स में बहुत दूर का हेबराइट्स में जहाँ पर शीतल है शांति है कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पर अगर थोड़ा सा आवाज़ करें वहाँ शांति शांति को भंग करता है इट ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस बट व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन ऑफ द गर्ल सॉन्ग इट इज़ बिलीव द गर्ल सॉन्ग इज इवन मोर ब्यूटिफुल दैन दैट ऑफ दैन दैट ऑफ द काकू ओके वन थिंग आई हैव फॉर्गॉट टू रिमाइंड यू दैट वेन एवर आई एम टेलिंग यू try to take some points right uh, you will have the complete video of mine of course but uh, uh, simultaneously i'm trying to i'm trying to tell you in three languages hindi english and bengali jara bengali korche they also need english and of course both the languages who is whoever in comfort in any language right so if anybody is feeling that uh, i need to speak in bengali for particular दोज स्टूडेंट्स और बंगाली अगर कोई समझ रहा है कि उसके लिए मुझे बंगला थोड़ा बोलना चाहिए क्यों जी मोने करे बा किसी को लग रहा है कि हिंदी में बोलूँ तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ा हूँ मैं देख रहा था उसमें बट मैं कोशिश करूँगा बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू एच स्ट्रीम सो आई होप टेक्निकल डिपार्टमेंट में और आप लोग पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो यहाँ पर तो आई होप यू हैव टू गो थ्रू नो स्पीकिंग इंग्लिश ओके और सो फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न I will be, I will be in you know, a feeling in comfort zone to speak in English. But apart from that, apart from that, मैं बताना चाहता हूँ अगर लगता है जो भी मोने हैं, you just ask me, I will be continuing in your comfort zone, right? Don't worry about that. So, will no one tell me? Now the poet has come to the comparison. First paragraph, he has go, gone through a description. Second paragraph, he makes a comparison. Just look at this like. पहले पैराग्राफ इतनी की कोरोजन डिस्क्रिप्शन दिए जन कोथा एस्टन की कोरोजन सेकेंड पैराग्राफ ही ब्रॉट ए कंपेरिजन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक द गर्ल्स सॉन्ग सुपीरियर एंड द थर्ड पैराग्राफ वॉट ही हेज डन ही इज नाउ गोइंग टू आस्क द थीम ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग बिकॉज आई टोल्ड यू लास्ट डे दैट द गर्ल इज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग बिकॉज द गर्ल वॉज बिलोंग द मैन वॉज द पोइट इज अ ब्रिटिश पोइट यू नो एंड ही हेज कम टू स्कॉटलैंड एंड देर इज अ स्कॉटिश लैंग्वेज द गर्ल वॉज सिंगिंग राइट Will no one tell me what she sings? Perhaps the plenty of number flows for old unhappy far off things and belongs and battles long ago. I told you that is about the far off things. बहुत दूर का कोई घटना होगा अनेक दिन आगे का घटना और ए बैटल जुद्दो हो जाए कोनो एक ता जगह. Familiar matter of the day, some narrow, some natural sorrow, loss or pain. Familiar matter का मतलब हर दिन का घटना हो सकता है. सम नेचुरल लॉस और पेन लॉस और पेन का मतलब लॉस हमारे घर से यानी किसी का गुजर जाना क्यों हम मतलब के पृथ्वी तक छेड़े चोले गए दैट इज कॉल लॉस और पेन दैट हैज बीन और मे बी अगेन माइंड इट पेन दिस नेचुरल लॉस हैज बीन ये नेचुरल लॉस तो हुआ भी था अभी हो रहा है आगे भी होगा तो यू नो वन थिंग आई लाइक टू रिमाइंड यू लाइक दिस इन दिस सेंस कि अगर मृत्यु तो हो रहा था पहले भी था अभी भी था आगे भी होगा 
मृत्यु अनिवार्य है यू नो अवर डेथ इज सर्टेन देयर इज नथिंग सर्टेन लाइक डेथ बट वन थिंग इज वेरी क्लियर बिफोर वी आर डाइंग द आस्पेक्ट वॉज सीनारियो वॉज समथिंग एल्स बट टूडे इफ सम वन डाइज देर इज ए क्वेश्चन नोट ऑफ इंटरोगेशन इफ एज इफ सी और हैज डायड ऑफ कोविड नाइन्टीन और समथिंग एल्स लुक एट दिस डिलेमा द सिचुएशन लुक एट द टर्न ऑफ द पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए दिस इज द सिचुएशन राइट सो नाउ द पॉइंट हैज कम टू इज लास्ट पैराग्राफ वट एवर द थीम द मेड इन सॉन्ग मेड इन मतलब लड़की जो भी थीम है लड़की के सॉन्ग का एज इफ हार सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग उसके गाने का कोई शेष नहीं है आई सॉ हार सिंगिंग इन द एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग मैंने बताया तो सिकल मतलब होता है साइथी साइथी मतलब उसको कहते हैं हसुआ ओके कास्ते बोली जेटा दिया हमारा फसल काटी तो फसल काटार समय नीचू है गान को ही जा पोएट फील्स देर इज नो मैटर वट एवर द थीम ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग माइट बी इट डजेंट मैटर आई एम जस्ट लुकिंग आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द गर्ल्स ट्यून ऑफ द सॉन्ग माइंड इट द पोएट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ओवरऑल द ट्यून ऑफ द सॉन्ग आई लिसन मोशन लेस एन स्टिल मैं सुन रहा हूँ उसको लिसन आई एम लिसनिंग द सॉन्ग आई एम स्टिल मोशन लेस मुझे गति नहीं आ रहा है मैं स्थिर हूँ ओके एकदम स्थिर एंड आई शुड अप माउंटेन टू अप टू द हिल मुझे तब ऊपर जाना है हिल ऊपर जाना है आई टोल्ड यू लास्ट डे द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर वो गाने उस गाने को मैं अपना हृदय में भर के लेके जाऊँगा द पोइट इज ट्राइंग टू से द ट्यून ऑफ द गर्ल सॉन्ग विल नॉट बी इन माई यू नो आई कैन नॉट मेमोराइज द थीम आई डो नॉट नो द थीम मुझे मतलब मालूम नहीं है ये जो ट्यून है वो भी रहेगा कुछ देर बाद लेकिन एक बात क्लियर है जो मैं अभी जाऊंगा इसके बाद मेरे हृदय में उस लड़की के गाने का वो थीम रहेगा लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर मैं बहुत दूर चल जाऊंगा लेकिन जब वो सुनाई नहीं रहेगा तो हम लोग जैसे करते हैं ना कभी कभी समटाइम्स यू डू वट वी डू वट वी प्रेफर अ ब्यूटिफुल सॉन्ग हैज कम कम इन अ माइंड एंड वी जनरली जस्ट यू नो प्ले थ्रू द सॉन्ग जब रास्ते में चलते हैं हाँ टी गुरु जी घाटा कोटते थे राइट इन दिस रिगार्ड द पोइट इज ऑल्सो टेलिंग द सेम दैट If the girl's song has an ending, if it ends, if the sesho hoye jaye, it doesn't matter. He does not even bother to not to understand the song. He now even he now even tries to take the tune of the song in his heart because he believes the girl's song has an extraordinary beauty. So one thing I would like to clear one thing very much. Mind it, mind it in your that the girl's song has put a greater impact in the poet's mind. The poet was is himself a British. In spite of being a British, he doesn't indeed bother about the meaning of the song, what the girl was singing, what could be the meaning, what could be the understanding. He doesn't care. He only wants to know, feel the tune, the enjoyment, the ecstasy. What we generally look after in some songs, in some songs, whenever. some songs are there which does not you know which does not make any sense to our mind but it feels so soothing this is the theme in the first paragraph so he makes a description second paragraph he makes a comparison and in the third paragraph he is just putting an emphasize that the song is one of the best indeed so this is the theme all over over in the next class i will give you a complete theme in writing okay and upload a theme of the poem along with that if you need anything i just ask you to upload put a description give anything information whatever you like just ask me i'm ready to answer okay chalo goodbye take care see you in the next class